வணக்கம்ங்கள். வணக்கம் சர். பேசலாம் ஒவ்வொரு <laughs> அவனுடைய விஷயங்களை சொல்ல முடியும் அப்படின்றது தான் ஜோதிடம் அதாவது உங்களுடைய உடல் மனம் இரண்டுமே உடல் வந்து அந்த டூல் மெட்டீரியல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மனம் வந்து நம்ம வந்து நிரூபிக்க முடியாதது பார்க்க முடியாதது காண முடியாதது உணர மட்டும் முடியும் ஆனால் உடலை வந்து நிரூபிக்க முடியும் தொடர முடியும் எல்லா விதத்துலேயும் அந்த உடலை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த அமைப்பு வந்து பார்க்க முடிகின்ற இந்த உடலே வந்து ஒன்பது கிரகங்களால் ஆனது அப்படின்றது தான் ஜோதிடத்தோட இது நம்ம உடம்புல தங்கமும் இரும்பும் இருக்குது யாருக்கு தெரியும் விஞ்ஞான ரீதியிலாகவே நம்ம உடம்புக்கு தங்கமும் இருக்குது இரும்பும் இருக்குது நேரம் இருக்குது எல்லா விதமான உலோகங்களும் ஒன்பது கிரகங்களினுடைய அமைப்புகளும் நம்மளுடைய உடல்லேயே இருக்குது அதே மாதிரி மனதிலையும் இருக்குது அப்படின்றது தான் ஜோதிடம் ஆகவே அனைத்து விஷயங்களையும் ஜோதிடத்தில் சொல்ல முடியும் ஒரு தெளிவாக ஓரளவுக்கு அனுபவம் உள்ள ஒரு ஜோதிடரால் எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ப ஒரு மனிதனின் பருவத்தில் நடக்கிற அவனுடைய முதுமை இளமை குழந்தை பருவம் எல்லா விதமான பருவங்களில் நடக்கிற எல்லா விதமான விஷயங்களையும் வந்து ஒரு அனுபவம் இல்லை ஓரளவுக்கு நல்ல ஜோதிடரால் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொன்னது என்னென்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஜோதிடத்தில் எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறீங்களேன்னு சொல்லிட்டு அதுவே வந்து ஒரு தெளிவான தீர்க்கமான ஒரு ஒரு விஷயம்தான் ஆகவே ஜோதிடத்தில் சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் இல்லை இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டது கற்பு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த கற்பு அப்படின்னு வந்துட்டால் கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய நம்முடைய நாட்டில் இப்போ இதே வந்து மேற்கு நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே பொதுவானது தான் கற்பு ஆண் தப்பு செய்தாலும் அது வந்து தப்பு தப்பு தான் அப்படின்றது தான் ஒரு ஒரு டிவோர்ஸுக்கான காரணம் கூட இப்போ வந்து என்னுடைய கணவர் தப்பு செஞ்சிட்டாரு அப்படின்னா ஒருத்தர் என் கணவர் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட தொடர்பில் இருக்கிறாரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் லைஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண் புகார் கொடுத்தா ஏமா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போமா ஆம்பளன்னா அப்படி தான் இருப்பான் அப்படின்றது தான் நம்முடைய கலாச்சாரம் ஆனால் வே மேற்கு நாடுகளில் வேறு சில நாடுகளில் ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படி தான் சொல்லப்படுகிறது அதே நேரத்தில் இங்கே ஒரு பெண் கற்பு நிலை தவறுனா ஒழுக்கம் தவறுனா வந்து அது வந்து பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்படும் அது வந்து மன்னிக்கவே இயலாத குற்றம் அப்படின்றதும் பார்க்கப்படும் ஏன்னா நம்ம கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன நாம் எப்போது பிறப்பிலிருந்து எதை உணர்கின்றோமோ அதுதான் நமக்கு வலிக்கும் ரெண்டாவது இப்போ நீங்கள் கேட்டது வந்து கற்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே காமம் சார்ந்த விஷயந்தான் அது உடல் சார்ந்த விஷயம் தான் கற்புனா ஒரு எதை இப்போ ஜோதிடத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க ஜோதிடத்தில் வந்து கல்யாணம்னா எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னு நானே கேட்பேன் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்து கொள்வது எப்படி வந்து ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா அது ஒரு கஷ்டமான கேள்வி தாலி கட்டுற நேரம் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அவள் மனைவி ஆகிறாளா இப்போ வந்து ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் திருமணம் செய்கிறோம் அப்போ அந்த திருமணம் ரெண்டு பேரும் எந்த நிமிடத்திலிருந்து கணவன் மனைவி ஆகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இருவருக்கும் நாம் தாலி கட்டுறதுக்கு முகூர்த்த நேரம் குறிச்சு கொடுக்குறோம் இல்லையா அப்போ பத் பத்தரை டு பதினொன்றுன்னு குறிச்சு கொடுக்குறோம் பத்து டு பத பதினொன்றுன்னு குறிச்சு கொடுக்குறோம் அந்த முகூர்த்த நேரத்தில் பதினோரு மணிக்கு ஒரு ஆண் தாலி கட்டுகிறார் என்றால் அந்த நிமிடத்திலிருந்து அவளுக்கு அவர் மனைவி ஆகிறாரா 
இது ஒரு கான்ட்ராவர்சியான கேள்வி ஜோதிடத்திலேயே நான் ஜோதிடத்தில் ரொம்ப நுணுக்கமாக போகிறேன் மேலோட்டமாக பார்க்காத ஒரு நுணுக்கமான ஜோதிடர் தான் அப்போ வந்து முதல் நாளே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிச்சயார்த்தம்ன்ற பேரில் முதல் நாளே மாப்பிள்ளையும் பொண்ணையும் நிற்க வச்சு தாலி மட்டும்தான் கட்டலை மாலைகளை எல்லாம் மாற்றிக்கிறோம் பக்கத்துலேயே பக்கத்துலேயே நிற்க வச்சு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்போவே கிஃப்டெல்லாம் கொடுத்துட்றோம் அப்போவே எல்லோரும் சாப்பிட்டு கூட்டு போயிடறோம் அடுத்த நாள் கல்யாணத்தை கூட வர்றதில்லை அப்போ நம்ம வந்து இன்னும் ஒன்று பாருங்கள் செவ்வாசனி நம்ம எந்த எந்த நல்ல காரியமும் பண்ண மாட்டோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் பதினொரு மணிக்கு முகூர்த்தம் வச்சுருப்போம் சனிக்கிழமையே வந்து முதல் நாளே வந்து நம்ம வந்து மணமகனையும் மணமகளையும் நிற்க வச்சு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துருவோம் கிட்டத்தட்ட எல்லா சடங்குகளையும் முடிச்சிருவோம் அப்போ அந்த நேரத்தில் அவள் மனைவியாகிறாளா அல்லது அதற்கடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்கள் கழித்து சாந்தி முகூர்த்தம்னு ஒன்று பேர் ஒன்று ஒரு ஒரு இதை குறித்து ரெண்டு பேரும் உடலால் இணைகின்ற ஒரு ஒரு வைபவத்தை நடத்துவோம் அந்த சாந்தி முகூர்த்த தன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி ஆகிறார்களா அப்படின்றதையும் கான்ட்ரவர்சியான கேள்வி ஆக ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னு சொன்னால் ஒரு பெண்ணுடைய அல்லது ஒரு ஆணுடைய கற்பு அப்படிங்கிறது ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது இங்கே காமத்தின் அடிப்படையில் தான் நிச்சயிக்கப்படுகிறது காமத்தின் அடிப்படையில் தான் அழுவு பார்க்கப்படுகிறது ஒரு பெண் தன் உடலால் கெட்டு போகிறாளா அப்போ உடம்பால் கெட்டு போகிறாளா மனசால் கெட்டு போகிறாளா எப்படி அப்போ இன்னும் டெப்த்தாக நம்ம உள்ளே போய் ஆகணும் இல்லையா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஒரு பெண் உடலால் கெட்டு போகிறாள் அப்போ அந்த நேர்கொண்ட பார்வை அப்படிங்கிற படத்துக்கே நான் வந்துடுறேன் அதிலேயே வந்து சில வித்தியாசமான சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் அஜித் அவர்கள் அந்த குற்றம் அதுக்கு வந்து எப்போவுமே சினிமா அதிகமாக பார்க்காது இல்லை சினிமாவே பார்க்கும் வழக்கம் இல்லை எனக்கு ஒரு சிறப்பு காட்சி பார்க்க வேண்டிய ஒரு அமைப்புனால நீங்கள் இந்த கேள்வி கேட்டவொன்னே அது வந்து ஒரு மனதை தொட்ட ஒரு விஷயமாக இருந்ததுனால அதை ஜோதிட ரீதியாக அலசலாம் அப்படிங்கிறதுனால அதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் அதில் அஜித் வந்து அந்த பெண்ணை கேட்பார் ஆர் யூ வெர்ஜன் அப்படின்னு கேட்பார் அந்த 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 சில விஷயங்கள் வந்து இதுவரைக்கும் யாரும் சினிமாவில் ஒரு திரைத்துறையில் வந்து யாருமே தொடாத சில விஷயங்கள் அது மூல திரைப்படம் வந்து வேற அப்படின்றதையும் நான் அன்றைக்கு அந்த சிறப்பு காட்சியில் நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆக ஒரு நீங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கற்புன்றது எதில் வருது ஒரு பெண் அல்லது ஆண் தன்னுடைய இணைக்கு துரோகம் செய்வது அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம கற்புன்னு சொல்கிறோம் கற்புன்றது அல்லது முதல் முதலாக தன்னை இழப்பது கற்பா அப்படிங்கிறதும் ஒரு கான்ட்ரவர்சியான சப்ஜெக்ட் தான் அப்போ துரோகம் செய்கிறதுனா உடம்பால் துரோகம் பண்ணுறாங்களா மனசால் துரோகம் பண்ணுறாங்களா நான் வெறுமனே பேச பேச மட்டும்தான் செய்தேன் என்னுடைய உடல் அங்கே உபயோகப்படுத்தப்படவில்லை அப்படின்றதும் கற்பு வேறு மாதிரி கொண்டு வரப்படும் ஆக ஜோதிடத்தில் எல்லா விஷயங்களையும் அலச முடியும் அப்படின்னு சொன்னாலும் கலாச்சார ரீதியில் வந்து சில விஷயங்களை ஜோதிடத்தில் வந்து நாம் நாட்டுக்கு நாடு மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வேறுபடும் இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இப்போ தான் பரவாயில்ல ஒரு பத்து இருபது வருஷமாக என்னுடைய பள்ளி பருவத்தில் நாங்கள் வந்து பெண்கள் என் கூட படித்திருந்தாலும் பெண்கள் வந்து ஒரு தீண்டத்தகாத ஒரு ஆட்களாக தான் இருந்தாங்க ஒரு பெண்கள்கிட்ட பேசுகிறதுன்றது மாடியிலிருந்து கீழே குதிக்கிறதுக்கு சமம் இல்லையா அதே நீங்கள் பக்கத்து மாநிலமான கேரளா எடுத்துக்கோங்க அங்கே எல்லாருமே விகல்பமாக இல்லாமல் எல்லாருமே ஒரு சர்வ சகஜமாக பழகுவாங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பேசி பேசிக்கொள்வது நட்பு கொள்வது கேரளாவில் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இலங்கை தமிழர்களும் ஆணும் பெண்ணும் சகஜமாக பேசிக்கிறவங்க தான் ஆனால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பு என்னுடைய இளமை பருவத்தில் வந்து ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு கிராமத்து பெண்ணும் ஆணும் ஒரு பரு ஒரு பத்து வயது பதினஞ்சு வயது தாண்டின பெண்ணும் பேசிக்கிறதுன்றது கனவுலையும் நினைக்க முடியாத ஒரு விஷயம் முன்ன ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்றபடி அனைத்தும் மாறிக்கொண்டு வருகின்ற ஒரு சூழலில் ஒரு பெண் சகல தரப்பட்ட ஆண்களிடமும் பழக வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்துடுது ஒரு பெண் வந்து தன்னுடைய சொந்த காலில் நிற்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சார மாற்றம் வந்ததற்கு பிறகு ஆணை விட ஒரு பெண் அதிகமாக படிக்கின்ற ஒரு காலகட்டம் வந்ததற்கு பிறகு பெண்ணே வந்து ஆணுக்கு போட்டியாக சகல துறையிலையும் முன்னாடி வந்து நிற்கிறாள் அப்படிங்கிற போது அவள் வந்து எல்லா இடத்திலையும் ஆணை எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு உள்ளாகிறாள் அதுதான் இங்கே உண்மை ஆனால் பெண் காலங்காலமாக நமக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்திருக்கிறது என்ன பெண் என்பவர்கள் ஒரு போகப்பொருள் பெண்ணுடைய உடம்பு வந்து எல்லா விதங்களிலையும் பயன்படுத்தக்கூடியது பெண்ணை வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆணுக்கு பணம் அப்படின்னா பெண்ணுக்கு உடல் அப்படின்றது தான் இங்கே வந்து எழுதப்படாத ஒரு விதி எல்லா துறைகளிலும் அப்போ அந்த அமைப்பில் வந்து என்ன ஆகுது அப்போ இங்கே கற்பு அப்படின்னு வரும்போது பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் கற்பு ஏன்னா ஒரு ஆண் அதை வந்து கூட அந்த காலத்துலேயே ஒரு இதாக சொல்லுவாங்க ஆண் எந்த க எந்த இடத்துலையும் சேர்த்தை மிதிப்பார் ஆனால் பெண் என்பவள் நிறைகுடமாக பெண் என்பவள் பவித்திரமாக சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் அந்த படம் தொடர்றதுனால தான் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த
அதாவது ஒருவர் வந்து காமத்தை அனுபவிக்கிறார் என்றால் அதற்கு முதன்மை கிரகம் சுக்கரன் அந்த காமத்தை எப்படி யாருடன் அனுபவிக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அடுத்தடுத்த கிரகங்கள் மற்றும் எந்த ஒரு செயலுக்கும் மூன்று கிரகங்களின் துணை வேண்டும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த காமத்தை அனுபவிப்பதற்கான முதல் கிரகம் சுக்கரன் அந்த காமத்தை எப்படி யாருடன் எந்த நிலையில் ஒழுக்கத்துடனா அல்லது ஒழுக்கம் இல்லாமலா எப்படிப்பட்டவருடன் அனுபவிக்கிறார் அப்படின்றதுக்கு இன்னும் இரண்டு கிரகங்களுடைய துணை வேணும் இப்ப வந்து செவ்வாயும் சுக்கரனும் சேர்ந்திருந்தா அந்த செவ்வாய்க்கு அந்த செவ்வாய் சுக்கரன் சேர்ந்திருக்கிற நிலையில ஒரு இளைஞன் செவ்வாயும் சுக்கரனும் ராகும் ராகு அங்கே ஒரு பாபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில முற்றிலும் அந்நிய ஆண் ஒரு சனி சேர்ந்திருக்கிற நிலையில தன்னை விட அதிக வயது மூத்த ஆண் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த இரண்டு முதன்மை கிரகங்கள் வரு வருகின்ற நிலையை பொறுத்து ஒரு பெண்ணுக்கோ ஆணுக்கோ காமம் கற்பு ஒழுக்கம் இது போன்றவைகள் வரப்படும் இப்ப நீங்க கேட்ட அந்த சப்ஜெக்ட் வித்தியாசமான இப்போ ஒரு பெண் உடலை விற்கிறாள் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கன்னா அங்கே சனி சேர்ந்து விடுவார் அதாவது அந்த படத்திலேயே சொல்ல மாதிரி உடலை விற்கிறார் அவர் உடலை வைத்து பிழைக்கிறார் ஏன்னா சனி வந்து உடல் உழைப்பால் பிழைக்க வைக்கிறவர் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு ஆண் உடல் உழைப்பால் பிழைக்கிறார் அப்படின்னு சொன்ன என்ன பண்ணுவார் அவர் வந்து கை வண்டி இழுக்கலாம் ரிக்ஷா இழுக்கலாம் மூட்டை தூக்கலாம் உடலை மட்டும் வருத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு வேலைகளில் செய்யலாம் ஒரு பெண் உடல் உழைப்பால் பிழைக்கிறார் அப்படின்னா அதை என்ன சொல்ல முடியும் அவர் உடலை விற்றுத்தான் பிழைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆகவே உடலை விற்று உடலை வருத்தி உடலை உபயோகப்படுத்தி பிழைக்க வைப்பவர் சுக்கரனும் சனியும் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் அப்போ அங்கேயே வந்து நீச அமைப்புகள்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் சுக்கரனும் சனியும் பலவீனமாக பாபத்துவ அமைப்பில் இருக்கும்போது ஒரு பெண் தன்னுடைய கற்பை விற்று பிழைப்பார் தன்னுடைய ஒழுக்கத்தை விற்று பிழைப்பார் காசுக்காக அங்கே வந்து சில விஷயங்கள் நடக்கும் அந்த படத்தில் கேட்ட மாதிரி அந்த நேர்கொண்ட பார்வை திரைப்படத்தில் பணம் என்பது ஒரு பெண் விருப்பத்துடன் சென்றாலா விருப்பமின்றி சென்றாலா பணத்திற்காக சென்றாலா அப்படிங்கிறது அந்த படத்தில் அலசப்படுகிறது அந்த விஷயம் இங்கே ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படும் போது எப்படி நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெண்ணிற்கு பாபத்துவம் உள்ள சனி சேர்ந்திருக்கிற நிலைமைகளில் அவள் தன்னுடைய உடலை விற்று பிழைப்பாள் அப்படிங்கிறது ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் நம்ம வந்து ஒழுக்கம்ன்றது பெண்ணுன்னு வந்துட்டதுனாலே இந்த இதில் வந்து நம்ம பெண்ணை பற்றி மட்டும் பேசலாம் இது வந்து வித்தியாசமான ஒரு சப்ஜெக்ட் என்னால் அடுத்த வரை நம்ம ஆணுடைய கற்பை பற்றி கூட பற்றி பேசலாம் ஆக இங்கே ஒரு பெண் இங்கே நான் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஜோதிடல் காலங்காலமாக வேத ஜோதிடத்தில் ஒரு பெண்ணினுடைய கற்பை பற்றி சொல்வதற்கு நான்காம் பாவகம் ஐந்தாம் பாவகம்னு சொல்லப்படும் ஆனால் இங்கே கற்பு ஒழுக்கம் போன்ற விஷயங்களுக்கு முதன்மையாக பாவகங்களை விட கிரகங்களுடைய அமைப்பு தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பெண்ணுடைய லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கின்ற நிலைமையில் ஒரு லக்னமோ லக்னாதிபதியோ வலுவாக இருக்கிற நிலைமையில் அவளுக்கு உடலை விற்று பிழைக்கும் நிலைமையோ என்ன என்னமோ வரவே வரார் எந்த ஒரு பெண்ணிற்கு லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதோ அவள் வந்து நேர்மையான முறையில் தான் எல்லா விதத்தையும் எல்லா வித சுகங்களையும் பெற வேண்டும் என்று விரும்புவாளே தவிர மற்ற குறுக்கு வழிகளில் இப்போ உடலை வெற்றி பிழைப்பது என்பது குறுக்கு வழிகளில் வர்றது தான் அப்போ குறுக்கு வழிகளில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த அந்த அமைப்புகள் நிச்சயமாக கிடை நினைக்க வராது ஆக இந்த அமைப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு பெண்ணோ ஆணோ தவறான ஒரு வழி குறுக்கு வழியில் செல்லவே முடியாது அது லக்னாதிபதி வலுவிழந்து ஒரு பெண்ணிற்கு சுக்கரன் வலுவிழந்த ஒரு நிலைமையில் சுக்கரன் பாப கிரகங்களோடு சேர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலைமையில் அந்த தசைகள் வருகின்ற நிலைமையில் ஒரு பெண் தன்னுடைய கற்பு ஒழுக்கம் இவற்றை பற்றி கவலைப்படாமல் அந்த படத்தில் சொன்னது போல் மிக இளம் வயதிலேயே ஒரு ஒரு மிக இளம் வயதிலேயே தன்னுடைய இயல்பான ஒரு ஒரு விலை மதிக்க முடியாத திரும்ப கிடைக்கவே கிடைக்காத விலை மதிக்க முடியாத ஒரு முறை மட்டுமே பெறத்தக்க அந்த விலை மதிக்க முடியாத கற்பை வந்து ஒரு வித்தியாசமான சூழலில் இழக்க வேண்டிய ஒரு அமைப்பு நிச்சயமாக வரும் அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாளா இல்லையா அப்படின்றத மற்ற பாவ கிரகங்கள் இப்போ சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் சுக்கரன் நீசமாகி அல்லது சுக்கரன் நீச கிரகங்களோடு சேர்ந்து அல்லது சுக்கரன் செவ்வாய் சனி இதுவை போன்ற ஒரு சில அமைப்புகளோடு சேர்ந்து பாபத்துவம் உள்ள ராகுவோடு சேர்ந்து இருக்கின்ற நிலைமைகளில் அந்த சுக்கர தசை சனி தசை பாபத்துவ தசைகள் வருகின்ற ஒரு அமைப்பில் நிச்சயமாக ஒரு நிச்சயமாக ஒருவர் வந்து கற்பு ஒழுக்கம் இவை போன்ற தவறுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும் அதற்கு வந்து லக்னாதிபதி வலுவின்றி இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு துணை புரியும் நான்காம் ஐந்தாம் பாவகங்களோடு இவைகள் வந்து தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த பெண் வந்து கற்பு நிலை தவறுகின்ற ஒரு அமைப்பை பெறுவார் அடுத்த வாரம் வந்து ஆணுடைய அமைப்பை வந்து நம்ம பார்க்கலாம்